வணக்கங்க வெல்கம் டு நாட்டு சமையல் இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரையோட யூசஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன் நான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த வகையில் நம்ம சமையலில் சேர்த்துக்கலான்றத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் முருங்கைக்கீரை வாங்கின உடனே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொழுந்து கீரை தனியாகவும் முத்தனைக்கீரை தனியாகவும் ஏன்னா கொழுந்து கீரையை தான் நம்ம கடையணும் முத்தனைக்கீரையை போட்டு கடைஞ்சா வந்து கசப்பேரிடும் எப்படின்னா நம்ம முருங்கைக்கீரை வந்து கடையும் போது ஒரு கொதிலேயே அது இறக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் முத்தனைக்கீரையை போட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரமாக வேகாது ஸோ கீரை வந்து கசப்பேரிடும் இந்த முத்தனைக்கீரை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா கேழ்வரகடை கம்பு அடை அப்புறம் பருப்பு அடைலாம் செய்யும் போது இந்த முருங்கைக்கீரையை அந்த முத்தனைக்கீரையை போட்டு செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் கொழுந்துக்கீரையும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கடையிறதுக்கு கொழுந்துக்கீரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுங்க முருங்கைக்கீரையில் வந்து நிறையா சத்துக்கள் இருக்குதுங்க இரும்பு கேல்சியம் ஃபைபர் சத்துலாம் நிறையா இருக்குது இந்த வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் அந்தமாரி இது ஒருக்கு பாருங்கள் இது வந்து கொழுந்துக்கீரை இந்த கொழுந்துக்கீரை எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வெண்ணையை காய்ச்சி இறக்கும் போது கடைசியாக இந்த கீரையை போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி இறக்குனீங்கன்னா வெண்ணெய் வந்து வீணாக போகாது வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த ஃப்ரை பண்ண கீரையை வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முத்தனைக்கீரையை வந்து நான் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பொடி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம சாதத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொடுக்கலாம் இதோட ரெசிபியும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணத்துக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்